Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mọt Trí Thức. Bạn là fan của vũ trụ điện ảnh Marvel hay DC? Bạn yêu thích nhân vật nào và bạn có mong muốn sở hữu siêu năng lực nào giống như họ hay không? Trên thực tế thì có tồn tại những siêu anh hùng có khả năng siêu phàm đấy các bạn ạ. Như là bay ở trên không trung, rồi là điều khiển đồ vật di chuyển, người lửa, người nhìn xuyên tường, người sắt hay là người gỗ. Đó có thể là do thiên bẩm hoặc là luyện tập hoàn thành. Và họ đã làm như thế nào để trở thành dị nhân như vậy nhỉ? Hãy xem hết video cùng với Mọt nhé. Biết đâu sau đấy, bạn cũng là một dị nhân nổi tiếng của thế giới tiếp theo thì sao? Nào, vào việc thôi. Làm bạn với lửa. Lửa thì ai mà chẳng sợ, phải không nào? Vậy mà có nhiều người lại coi nó không si nhê gì đâu mà đùa giỡn này, đi trên lửa, ngậm than hồng đấy. Ở Việt Nam, bạn thấy nhiều võ sư đi được trên than hồng. Còn ở bang Maryland của Mỹ có một người thợ rèn Nathan Cooker siêu phàm hơn thế rất là nhiều. Anh ta có thể đứng trên mảnh kim loại đã được nung nóng hoặc là có thể ngậm một dung dịch đun chảy ở trong miệng và chờ đến khi nó nguội lạnh. Hay là anh này có thể nhai than hồng đang cháy mà không hề hấn si nhê gì cả. Chuyện thật chứ không phải đùa đâu đấy. Nhưng tuyệt đối là bạn đừng thử ở nhà nếu như bạn không muốn giã biệt cuộc đời này sớm. Vì không phải ai cũng có khả năng hay là luyện được như dị nhân này đâu. Than hồng có sức nóng lên đến gần 1.000 độ C cơ và bạn có thể cháy thành than nếu như thử nghiệm việc này tại nhà. Thứ hai, di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Trong những tập phim phép thuật nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như loạt phim Harry Potter chẳng hạn, thì bạn thường trầm trồ khi thấy các phù thủy di chuyển đồ vật bằng tâm trí. Vậy liệu con người của chúng ta có khả năng đó hay không? Và khả năng đó có thể luyện tập được không? Câu trả lời là có nha các bạn ơi! Người nổi tiếng nhất trên thế giới có khả năng này là Nina Mulagina ở nước Nga. Cô được mệnh danh là nữ phù thủy vì có khả năng dùng tâm trí để di chuyển đồ vật. Khả năng đặc biệt của cô đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Cô này có thể di chuyển quả bóng, những cái bánh mì, những bát thủy tinh lớn, rồi là đến đồng hồ quả lắp hay yếu xì gà. Năng lực siêu nhiên của cô được phát hiện cũng lại rất là tình cờ. Cô gái kể rằng là trong một lần mở ngăn tủ trong phòng, tủ bị hỏng rồi là tung ra, đồ thì băng tung tóe, cô tỏ ra rất là bực mình. Đúng lúc đó thì đèn trong phòng bật tắt liên tục, những đồ vật cứ rơi xuống, bỗng bám dính chặt lấy cô. Từ đó mà cô nghĩ là mình có khả năng tâm linh khác, vì thế đã tiếp tục tập luyện. Một nhân vật khác nữa có tên là Miroslav Magola, người Ba Lan. Anh này thì có đam mê lĩnh vực năng lượng tâm linh, vì thế thì anh ấy tự tập luyện để phát triển khả năng của mình. Và anh đã thành công khi dịch chuyển được cái muỗng, bức tượng trong không trung, rồi là xoay lắc hoặc là đứng yên chỉ bằng tâm trí của mình thôi. Miroslav giải thích rằng anh làm được vì cơ thể anh nạp đến năng lượng ở cùng một thời điểm, đồng thời tập trung suy nghĩ, cố gắng điều khiển chúng. Miroslav đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra và kiểm chứng, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích xác đáng về khả năng đặc biệt siêu phàm này. Anh ấy đúng là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học. Tiếp tục sẽ là một năng lực mà các bạn chắc chắn là sẽ muốn bản thân mình sở hữu nó đây. Nhìn xuyên qua vật và biến hóa ra vật trong không khí. Bạn thường thấy năng lực này ở những bộ phim siêu anh hùng phải không nào? Còn ở ngoài đời thì sao nhỉ? Xin mời bạn hãy đến với đất nước Ấn Độ để nghe kể về nhân vật này. Ông có khả năng nhìn xuyên qua sắt, gỗ rồi là đất đá. Nhiều nhà khoa học đã kiểm chứng. Ông ngồi ở vị trí này và có thể biết được mọi vật đang xảy ra ở một vị trí khác. Chưa hết chưa hết đâu, ông còn có khả năng dùng tay không để lấy vật từ không khí, một đồ vật bất kỳ nào đó. Xin nhắc lại, hoàn toàn là không dùng ảo thuật ra hay sở hữu các kỹ năng biểu diễn đâu, mà trước hàng ngàn người, ông sẽ lấy đồ vật theo yêu cầu của bất cứ ai, chứ không hề có chuẩn bị trước. Thậm chí là nhiều đồ vật khó tìm mà ông cũng biến hóa ra được, khó hiểu thật. Ông Satyana Rayan Raju đã lý giải về năng lực đặc biệt của mình như sau. Sự thật thì chẳng có gì khó khăn khi ta biết rằng trong vũ trụ không gian tích trữ các chất cấu tạo nên mọi vật. Vì thế nếu muốn có được chúng, ta chỉ cần lấy từ trong không khí. Sự việc tự nhiên như ta thò tay và lấy vật dụng trong tủ thôi. Ông nói vậy thôi, chứ người thường đâu có làm được, phải không nào các bạn? Những câu chuyện kỳ lạ về người đặc biệt này vẫn chưa được khoa học lý giải, mặc dù rất nhiều nhà khoa học từ Nga, Đức, Pháp hay Hoa Kỳ đã đến Ấn Độ xem tận mắt. Họ rất kinh ngạc và đã thừa nhận khả năng của ông này tạo ra lửa bằng niềm tin. Nếu ở trên có một người miễn nhiễm với lửa, thì bây giờ nhà mọt sẽ mang đến một người tạo ra lửa bằng tinh thần. Bạn biết không, khả năng biến hóa, phóng hỏa tinh thần là một hiện tượng rất hiếm, nên các nhà khoa học đã rất khó tìm được các tài liệu chứng minh sự tồn tại của nó. 
Nhiều người cho rằng từ xa xưa, người Tây Tạng có thể tạo ra nhiệt để làm khô chăn ướt. Họ tạo ra được nhiệt và lửa chỉ bằng sức mạnh tinh thần tôi. Liệu có phải không nhỉ? Thực tế thì có một nhân vật nổi như cồn trên báo chí thế giới về khả năng này. Đó chính là A.W. Underwood, The Popo ở bang Michigan của Mỹ. Anh là một trong những trường hợp đầu tiên được giới khoa học ghi nhận. Trên tờ New York Sun vào năm 1882, có viết thế này. Ông ta lấy khăn tay của bất kỳ một ai rồi đưa lên miệng, vừa vào thật mạnh vừa thổi và ngay tức khắc lửa bùng lên đốt chiếc khăn đến trụi hết. Hay như trong báo cáo của hai tác giả là John Mitchell và Robert Rickard, cởi đồ ra, xúc miệng rồi làm cháy bất kỳ quần áo hay là giấy nào chỉ bằng cách thổi vào nó. Đốt lửa chạy mà không cần riêm quẹt siêu đỉnh của Underwood, phải không nào các bạn? Kỹ năng siêu nhiên cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là bay lượn trên không. Daniel Douglas Holm là một nhà ngoại cảm người Scotland có khả năng là phi thường. Theo các tài liệu cho rằng thì ông có khả năng bay lên trên không và ở một độ cao nhất định. Thật kỳ lạ phải không nào các bạn? Hãy vén bức màn bí ẩn này nào. Năm 1852, lần đầu tiên Daniel tự bay lên trên không trước mặt mọi người. Khi vài người đã cố gắng kéo ông này xuống vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta, thì họ cảm thấy là chân mình không còn chạm đất nữa rồi, cơ thể họ nhẹ nhàng bay lên trên không. Ông có thể tự bay lơ lửng trên không trung mà không cần sự hỗ trợ nào cả. Ông cũng sở hữu năng lực di chuyển đồ đạc trong phòng bằng tâm trí. Ngoài ra thì nhà ngoại cảm này nổi tiếng với khả năng nói chuyện với các linh hồn của người đã chết nữa cơ. Thật đáng sợ! Khả năng siêu phàm của Daniel vẫn là một dấu hỏi và bí ẩn đối với thế giới. Có rất nhiều tài liệu ghi chép rằng Holmes bay lượn qua các vật thể một cách tài tình với động tác linh hoạt chứ không phải là trôi nổi như kỹ năng bay dưới dạng ảo thuật như ngày nay đâu. Wow, tôi đoán rằng trong tất cả chúng ta, ai cũng một lần được mơ ước là bay lượn như những chú chim để có thể thoải mái ngắm nhìn không gian xung quanh đúng không nào? Trên thế giới thì ngày càng xuất hiện những siêu nhân thời hiện đại giống như là trên phim ảnh và vượt qua khả năng của những con người bình thường. Mặc dù các nhà khoa học cũng chưa hoàn toàn giải thích được từng sự kiện, nhưng mà không phải vì thế mà cho rằng đó là mê tín hay là tưởng tượng đâu. Còn bạn thì sao? Bạn tin rằng có rất nhiều dị nhân với khả năng đặc biệt đang sống ở thế giới ngoài kia hay không? Hãy comment cho nhà mọt cùng biết với nhé! Và đừng quên dành tặng cho nhà mọt chúng mình một like, một share và nút ấn đăng ký kênh để theo dõi những video lạ, dị và thú vị tiếp theo nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!